नमस्कार स्टूडेंट्स मैं हरप्रीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी हम कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज सो सबसे पहले मेटालर्जी क्या होता है जैसे कि हम सब जानते हैं और होती है और में से किसी भी खनिज पदार्थ को बाहर निकाला जाता है तो उसको हम प्रॉपरली उसकी प्योर स्टेट में से प्योर स्टेट प्राप्त करने रिसीव करने के लिए उसमें कुछ प्रोसेस प्रोसेस करते हैं उसको तो उसे प्रॉपर कहते हैं मेटलर्जी किसी ओर से एक पर्टिकुलर पदार्थ को पर्टिकुलर सब्सटेंस को प्योरली बाहर निकालना दैट प्रोसेस इज मेटलर्जी तो आज हम उन इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जो मेटलर्जिकल प्रोसेस में इंडल्ज हैं सो नंबर वन दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज तो फॉर द फर्स्ट टाइम पिग आयरन वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1874 एट बानपुर बाय बंगाल आयरन वर्क बट फाइनेंशियल क्रंच फोर्स्ड टू डाउन इन द शर्ट रेन एटीन सो सबसे पहले जो पिग आयरन पिग आयरन बहुत बहुत ज़्यादा प्योर आयरन नहीं होता इट्स एन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ आयरन जो कि अठारह में पैदा किया गया था ठीक है लेकिन बाद में इतना खास वो वर्क नहीं कर पाया सो इट वॉज इन नाइनटीन जीरो सेवन एट साक्ची और जमशेदपुर वेयर फर्स्ट सक्सेसफुल अटैम्प्ट वॉज मेड बाई जे एन टाटा बाई एस्टेब्लिशिंग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे हम जैसे हम टिस्को टिस्को बोलते हैं इन टिस्को पिग आयरन वॉज प्रोड्यूस्ड इन नाइनटीन इलेवन एंड स्टील इन नाइनटीन थर्टीन उन्नीस सौ ग्यारह में जो प्रॉपरली पिग आयरन टिस्को ने बनाया और तेरह में स्टील को द इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी दैट इज इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज सेटअप इन 1919 एट बर्नपुर फॉलोड बाय द सेटिंग अप ऑफ माइसोर स्टील वर्क वॉज एट भद्रावती नाउ विश्वेश्वरिया आयरन एंड स्टील वर्क इन 1923 आफ्टर इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्रीज वर एनवेस्ट इन द सेकेंड फाइव ईयर प्लान जो हमारे फाइव ईयर प्लान का सेकंड फाइव ईयर प्लान था उसमें से ज़्यादातर क्या हुई इनकी डेवलपमेंट हुई तो ज़्यादातर इसमें कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए तो जैसे टाटा आयरन टिस्को प्रोजेक्ट है प्लांट है इट इज़ द लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन द प्राइवेट सेक्टर इंजॉयज द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ ये अपनी फैसिलिटीज़ याद रखनी है कैसे नंबर वन कोल फ्रॉम झारिया रानिंग एंड कोल फील्ड इसमें से कोल मिलेगा आयरन और फ्रॉम नोआ मुडी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड गुरु मशी यहाँ से हम हमें आयरन ओर मिल जाएगी मैंगनीज जोडा माइन से मिलेगा लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट ये हमें सुंदरगढ़ से मिलेगा ये अपने जो प्लांट्स हैं इनसे इनके साथ जो हमारी फैसिलिटीज जुड़ी हैं ये अपने याद रखनी है इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील कंपनी इसको वही सेम आयरन ओर फ्रॉम गुना माइन सिंहभूम कोल फ्रॉम रानीगंज एंड झारिया मैंगनीज फ्रॉम कोएंझर हाइडल पावर फ्रॉम डीवीसी विश्वरिया आयरन स्टील जिसे विसल बोलते हैं आयरन ओर फ्रॉम कामुंगडी माइन फ्रॉम बाबा बोडन हिल्स फिर लाइमस्टोन इन ऑप्टेन फ्रॉम डिस्टेंस सिर्फ 20 किलोमीटर से लाइमस्टोन मिल जाएगा जो मैंगनीज है वो शिमोगा और चित्रदंग से मिलेगा चित्रदुर्ग ये अपने याद रखनी है नाउ एच एस एल दैट इज हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेब्लिश द एच एस एल इन ऑर्डर टू इनक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील कॉन्सिक्वेंटली थ्री प्लांट अंडर द पब्लिक सेक्टर एट भिलाई राउरकेला एंड दुर्गापुर कम इन टू एक्सटेंस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर प्लान वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड ईयर प्लान में भिलाई राउरकेला एंड दुर्गापुर ये तीन प्लांट एग्जिस्टेंस में आए थे ड्यूरिंग थर्ड फाइव ईयर प्लान स्टील प्लांट दैट इज दैट इज बोकारो वॉज पोस्ट राउरकेला स्टील प्लांट इसमें भी बताएंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन सी राउरकेला स्टील प्लांट वॉज स्टैब्लिश इन नाइनटीन फिफ्टी फोर विद इन द हेल्प ऑफ द जर्मन टेक्नोलॉजी दैट इज क्रूफ स्टेमल फोर्टीन थर्टी वन किलोमीटर साउथ ऑफ द कोलकाता एंड द कोलकाता बॉम्बे रेलवे तो आगे थोड़ा सा जो बताया गया है हमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलेंगी नेक्स्ट भिलाई स्टील प्लांट है इसमें भी सेम इट लाइज इन द दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ इट इज लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन इंडिया द प्लांट हैज इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ फोर पॉइंट जीरो मिलियन टन ऑफ स्टील इतना ज्यादा स्टील इसमें बनाया जा सकता है नीचे सेम 
वही प्रोसेस नाउ दुर्गापुर स्टील प्लांट इट लाइज 175 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कोलकाता इन बर्धमान डिस्ट्रिक्ट द कैपेसिटी इज 1.6 मिलियन टन्स ऑफ इंगोट स्टील ओके द फैसिलिटी अवेलेबल अवेलेबल वही कि हमें आयरन और कहाँ से मिलेगी कोल कहाँ से मिलेगा लाइम स्टोन कहाँ से मिलेगा हाइड्रो पावर कहाँ से मिलेगी किसके पास पड़ता है क्या फैसिलिटीज है बोकारो एस्टेब्लिश एट बोकारो ऑन द बोकारो रिवर इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड द कैपेसिटी इज दैट इज ऑफ फोर पॉइंट जीरो मिलियन टन ऑफ स्टील बाकी वही हमें कोल कहाँ से मिलेगा अवेलेबिलिटी कहाँ होगी किन किन चीज़ों की <coughs> विजयनगर स्टील प्लांट इट लाइज नियर हॉस्पेट हॉस्पिट ऑफ द बर्ले बैलरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका द कैपेसिटी इज दैट अबाउट थ्री पॉइंट जीरो मिलियन टन आपको कैपेसिटी भी पूछी जा सकती है ये भी पूछा जा सकता है कौन सा स्टील प्लांट इस डिस्ट्रिक्ट के पास है तो आपने ये हमेशा अपने दिमाग में रखनी है नेक्स्ट दैट इज सलेम स्टील प्लांट इट इज द सलेम डिस्ट्रिक्ट इन द तमिलनाडु द मैग्नेटिक आयरन और लाइम स्टोन एंड द डोलोमाइट आर अवेलेबल इन द नियर बाई माइंस लिग्नाइट कोन इज ऑबटेन फ्रॉम द नियर बाई माइंस ये आपने याद रखना है विशाखापट्टनम दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली शोर बेस्ड स्टील प्लांट इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है ये जस्ट ये सिर्फ पहला एक प्लांट है जो शोर बेस्ड है शोर मतलब जो किनारे पर है समंदर के किनारे पर वही नीचे कोल कोल झारखंड से मिलता आयरन और बेलाल दिया अपने माइंस पर पोर्ट फैसिलिटी है मिनी स्टील प्लांट्स प्रेजेंटली देर आर द वन मिनी स्टील प्लांट्स विद इन द इंस्टॉल कैपेसिटी दैट इज सिक्स पॉइंट टू मिलियन टन द प्राइवेट सेक्टर एलॉयड स्टील इंडस्ट्रीज निपोन डेनरो इन महाराष्ट्र आयकर स्टील इन गुजरात जिंदाल स्ट्रिप्स एम पी एंड मालविका स्टील इन यू पी आर द फास्ट इमर्जिंग सो देर आर द सेवरल यूनिट्स ऑफ द स्पोन आयरन इन इंडिया इंडिया इज द नाइन्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड बट पर कैपिटल कंजन इज वेरी लो इंडिया क्या है नाइन्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में नाउ एल्यूमिनियम अभी हमने आयरन और स्टील देख लिया नेक्स्ट दैट इज एल्यूमिनियम अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मतलब एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है हमें बॉक्साइड की ओर से मिलता है दैट इज ए एल टू ओ थ्री इसकी ओर होती है वहाँ से एल्यूमिनियम को प्राप्त करना होता है प्रॉपर ठीक है प्योर में द पावर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत होती है जैसे बिजली वगैरह की सिंस द रॉ मटीरियल इज द वेट लूजिंग द इंडस्ट्री आर द मोस्टली लोकेटेड इन द एरिया प्रोड्यूसिंग बॉक्साइड एंड वेयर चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल जहाँ हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉक्साइड मिले और जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो वहाँ हमें अलूमिनियम की इंडस्ट्रीज बनी हुई मिलेंगी द फर्स्ट एलूमिनियम प्लांट ऑफ द कंट्री वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन थर्टी सेवन वेस्ट बंगाल में जयकर नगर ठीक है ये आपने याद रखना है विच वॉज प्राइमरली कोल रीजन ये एक कोल रीजन है द सेकेंड प्लांट वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन थर्टी एट थर्टी सेवन में वेस्ट बंगाल थर्टी एट में मूरी में झारखंड विच वॉज बॉक्साइड प्रोड्यूसिंग एरिया अगर क्वेश्चन आया कि सबसे पहले कौन सा एरिया है जहाँ जो एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री लगी थी वो है वेस्ट बंगाल लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि सबसे पहले वो कौन सा एरिया है जहाँ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री लगी थी जहाँ की बहुत ज़्यादा बॉक्साइड पाया जाता था तो दैट वॉज मूरी झारखंड प्रेजेंटली देर आर सिक्स यूनिट्स ये आपने याद रखने हैं एल्यूमिनियम कंपनी बालको नालको हिंदालको इंदालको मालको बाद में कॉपरेशन कॉपरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बालको में इंडिया की रशिया के साथ नालको में फ्रांस के साथ हिंदालको यू एस ए इंडालको कैनेडा मालको इटली इम्पॉर्टेंट सेंटर्स जैसे बालको में कोरबा छत्तीसगढ़ है रत्नागिरी है महाराष्ट्र है नालको में हिंदालको में रेणुकट है इंदालको में अलग है मालको में कि चेन्नई में टूर सलेम इट उसके बाद रिसोर्स अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ से इनको बॉक्साइड मिलता है कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और लगातार पेपरों में आते रहते हैं नव भारत एल्यूमिनियम जिसे हम बालत बाल को बोलते हैं इट इज़ द पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर मतलब जो इंडिया की अपनी कंपनी है हैव इन टू यूनिट्स दैट इज कोरबा छत्तीसगढ़ एंड रत्नागिरी महाराष्ट्र एनुअल कैपेसिटीज ऑफ दीज टू यूनिट्स आर दैट इज फोर्टी थाउजेंड एंड फिफ्टी थाउजेंड टर्न टर्न अयर रिस्पेक्टिवली नेशनल एल्यूमिनियम कॉपरेशन लिमिटेड नेक्स्ट नालको 
it is the largest unit in india and the lowest cost producer in the world established in 1981 orissa with install capacity 2.18 lakh tons itni zyada capacity hai iski the plant is at the it is damonjodi damonjodi and the smelter is in at angul smelter hota hai jo pighlata hai smelt karta hai हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉपरेशन लिमिटेड हिंदाल को ये ऐसे है ना ऐसे लिखा हुआ है, है आगे नीचे हिंदाल को वॉज सेटअप इन 1958 हैविंग इट्स मेन फैक्ट्री एट रेणुकत इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इट्स कैपेसिटी इज दैट इज 1.75 पॉइंट सेवन फाइव लैक टन नेक्स्ट दैट इज इंडिया एल्यूमिनियम कॉपरेशन लिमिटेड केरला दैट इज इंदाल को इंटीग्रेटेड प्लांट हैविंग द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट प्लेस द फर्स्ट प्लांट इज इन द डिवाइस इज लोकेटेड इन द मूरी दैट इज झारखंड हमने पढ़ा है सेकेंड एंड एलेवन दैट इज केरला नेक्स्ट दैट इज मालको इट्स मेड्रस एल्यूमिनियम कंपनी ओके नेक्स्ट दैट इज कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड दैट इज एच सी एल एस्टेब्लिश इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ द प्राइमरी कॉपर इन द कंट्री इट्स इन सिक्स प्लांट कॉम्प्लेक्सेस खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्सेस इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्सेस ये आपने याद रखना है कहाँ जैसे खेतरी राजस्थान में है इंडियन कॉम्प्लेक्स दैट इज जैसे घाटशिला में है फिर मालनझंकर दैट कॉपर प्लांट जो एम पी में है राख कॉपर राखा कॉपर प्रोजेक्ट जो सिंगभूम में है दारीवा कॉपर प्रोजेक्ट अलवार में है चंदमारी कॉपर जो कि झुनझुना में है आपने याद रखने हैं नेक्स्ट जो हमारी लेड uh, इंडस्ट्री है लीड इंडस्ट्री से बोलते हैं द फर्स्ट लेड स्मेल्टिंग प्लांट वॉज सेटअप इन द टू नियर धनबाद बाय द बाय मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इट वॉज टेकन ओवर द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ओके द ओर इज सप्लाइड फ्रॉम जावर एंड दारिबा माइंस ऑफ राजस्थान ठीक है जो हमारी लीड इंडस्ट्री है लेड इंडस्ट्री है उनको जो जोहर है जो दारिबा है वो राजस्थान से मिलता है अनदर प्लांट वॉज स्टैब्लिश इन विशाखापट्टनम द लेड जिंक कम्प्लेक्स वॉज कंस्ट्रक्टेड एट चंदेरिया इन 1991 अंडर द ब्रिटिश एड प्रोग्राम नेक्स्ट जिंक इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है एट प्रेजेंट देर आर द फोर जिंक स्मेल्टर इन द कंट्री वन ईच ऑफ द अलवाया केरला टैबरी चंदेरिया जैसे राजस्थान और विशाखापट्टनम ओके नाउ अलावे प्लांट के अलवे प्लांट के बारे में बताया है अलवे प्लांट इज द टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्टेड सप्लाईज ऑफ जिंक कंसनट्रेट इट्स स्टार्ट प्रोडक्शन 1967 जो कि उन्नीस सौ सतार्ट में स्टार्ट हुआ था 67 में नाउ देवारी इट्स स्टार्ट प्रोडक्शन इन नाइनटीन बिसाइड इट आल्सो प्रोड्यूस द सल्फ्यूरिक एसिड कैडमियम फॉस्फोरिक एसिड एंड सुपर फॉस्फेट हाफ ऑफ ओर इज सप्लाइड बाय द बालारिया एंड राजपुर दारिबा माइंस एंड इंडस्ट्रीज इम्पोर्टेड कुछ चीज़ों जो हाफ तो इनसे मिल जाती थी लेकिन कुछ ही इम्पोर्ट करनी पड़ती थी चंदेरिया प्लांट जो कि उन्नीस सौ इक्यानवे में स्टार्ट हुआ इक्यानवे में स्टार्ट हुआ जो कि सप्लाई किया गया था भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से विशाखापट्टनम प्लांट इट रिसीव ओर फ्रॉम द अग्नि गुंडारा मीन्स एंड माइंस and gives a production of 40000 tons per annum now fertilizer industry very important <coughs> there are three types of fertilizer chemical fertilizer industries number one nitrogenous fertilizer jo ke hamare 67% hai phosphatic fertilizer jo 21% hai potash jo ke 12% hai the first fertilizer jo ke nitrogen based thi plant was established 1906 isvi mein kiya rani pet mein <coughs> जो कि तमिलनाडु में इंडिया इज द बेस्ट थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द कंज्यूमर ऑफ द फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड इट प्रोड्यूस मेनली टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स कौन कौन सी जो नाइट्रोजिनस हो और फॉस्फेट हो उसके बाद में थोड़ा सा ये बताया गया है द तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फॉस्फेट फर्टिलाइजर थर्टी सेवन परसेंट एंड द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ नाइट्रोजन परसेंट ये आपने एक बार देख लेना है कुछ खास नहीं है आपने जो हमारे एरियाज हैं वो आपने पॉइंट आउट करने हैं नो पब्लिक सेक्टर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सिंदरी गोरखपुर तालचर एंड रामनगुंडम उसके बाद नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नंगल बठिंडा पानीपत विजयपुर दुर्गापुर बरौनी नामरूप एंड त्रोम्बे 
नेशनल केमिकल फर्टिलाइजर जो थ्रोम्बे मेड्रस फर्टिलाइजर जो आलवेज और कोचीन में है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल त्रवनकोर कोची के पास और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स थ्रोम्बे एंड थाल में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन नमरूप दुर्गापुर एंड बारहवनी जी एंड सेक्टर मेड्रास फर्टिलाइजर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अरावर केला नोवेली और खेतरी कॉपरेशन सेक्टर कौन कौन से हैं इफको कलोल कांडला फालपुर एंड आयोनला गैस बेस्ड प्लांट विजयपुर में आयोनला में हजीर हाजीरा में जगदीशपुर में एंड बबराला में नौ नेक्स्ट दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री <coughs> जैसे कि सीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए इसलिए लिए सीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट स्टार्टेड एट रानीपेट चेन्नई इन नाइनटीन जीरो फोर बट दिस अटैम्प्ट प्रोव द एबोरेटिव एंड द सक्सेसफुल अटैम्प्ट वॉज मेड इन नाइनटीन ट्वेल्व जो उन्नीस सौ चार ईस्वी में जो अटैम्प्ट किया गया वो इतना खास नहीं था इतना अच्छा नहीं था वो एबोटिव था लेकिन 1912 में जो अटैम्प्ट किया गया वो सक्सेसफुल था वेन इंडियन सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड सेटअप द प्लांट इन द पोरबंदर इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सीमेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना जो हमारा ये पोरबंदर प्लांट है वो चाइना के बाद हमारा सबसे बड़ा प्लांट है देर आर वन जीरो थ्री लार्ज एंड टू फाइव टू स्मॉल सीमेंट फैक्ट्रीज इन इंडिया विद इंस्टॉल इंस्टॉल्ड सेवन फोर जीरो पॉइंट सेवन लैक टन अयर इतना ज़्यादा सीमेंट ये बना देते हैं एक साल में मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश राजस्थान गुजरात कर्नाटका महाराष्ट्र प्रोड्यूस एटी परसेंट ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट नाउ टर्म बाई टर्म मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ वही सेम चौदह बड़ी फैक्ट्री हैं पंद्रह स्मॉल फैक्ट्रीज हैं एरिया सातना है कातनी है दुर्ग है क्योमोर है मेहार है मंदार है दमा है बिलासपुर है आंध्र प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 10.7 टेन फैक्ट्रीज हैं स्टेट ऑफ द करीमनगर ये एरियाज हैं जिसमें जो हमारी फैक्ट्रीज हैं राजस्थान प्रोड्यूसर्स 11 परसेंट ऑफ सीमेंट चित्तौड़गढ़ है उदयपुर है सिरोही है लाखेरी है ये मेन सेंटर्स गुजरात नाइन ऑफ द सिखा है अहमदाबाद है द्वारका है पोरबंदर है उसके बाद तमिलनाडु प्रोड्यूस 8.7 परसेंट ऑफ द सीमेंट नाइन फैक्ट्रीज आर देयर एट द उसके बाद ये एरियाज है जो अपने याद रखने हैं झारखंड कर्नाटका यूपी एंड उड़ीसा सी को बेस्ड सीमेंट इंडस्ट्री द्वारका है त्रिवेंतपुरम है चेन्नई है स्लज बेस्ड सीमेंट फैक्ट्रीज सिंदरी जो झारखंड में है तलचार उड़ीसा में अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स सिंदरी है जेनूपानी है कलारी है और ये ये अपने बेसिकली जो थोड़े नाम है ये याद रखने हैं जालपा वगैरह डालमिया नगर वगैरह नौ लेदर इंडस्ट्री तमिलनाडु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द लेदर जो तमिलनाडु है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कितना सिक्सटी फाइव परसेंट उसके बाद कोलकाता कानपुर बॉम्बे औरंगाबाद कोलापुर देवार जलंधर एंड आगरा सो अपने याद रखने हैं नौ टैनिंग द फर्स्ट टैनरी वॉज सेटअप एट द कानपुर इन 1867. At present, Kanpur, Chennai, and Kolkata are the largest standing center. Other center are Agra, Bangalore, Belgaum, Belgaum, Bhopal, Makoma, Phoolbani. ये अपने याद रखने हैं. Leather goods कहाँ कहाँ से मिलते हैं? Chennai से, Ranipet से, Ambur से, Mumbai से मिल जाएंगे. Faridabad, Jaipur, Delhi, Jalandhar, Kolhapur. ठीक है? शुगर इंडस्ट्री यहाँ हमारी शुगर बनाई जाती है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आफ्टर कॉटन टेक्सटाइल कॉटन के बाद ये सबसे बड़ी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है सो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर आफ्टर क्यूबा तो इंडिया सबसे मतलब क्यूबा के बाद सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बट इफ गुड एंड खंड सारी आर टेकन इन टू अकाउंट इट इज़ द लार्जेस्ट अगर हम गुड़ और शक्कर की बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है उन्नीस सौ पचास इकवंजा और प्रोडक्शन द प्रोडक्शन वॉज इलेवन पॉइंट फोर लैक टन विच इंक्रीज टू पॉइंट 
टू एटी लैक टन इन दो हजार छह से दो हजार सात तक देखो कितना ज्यादा बढ़ गया ना इसके मोर देन एटी फाइव परसेंट शुगर इज प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ यूपी महाराष्ट्र बिहार तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका सेम दोबारा फिर वही महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर विद नाइनटी नाइनटीन जो नाइन्टी शुगर मिल्स थी इट प्रोड्यूस फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल बाद में वही एरियाज कहाँ कहाँ अहमदाबाद नासिक कोलापुर शोलापुर पुणे सतारा सांगली एरियाज अपने याद रखने हैं गाजियाबाद बुलंद शहर तेराई बेल्ट ठीक है नाउ इंडस्ट्री रीजन हैज़ फॉलोइंग द करेक्टर्स कुछ कुछ जो रीजन्स के उस रीजन के जो एरियाज हैं प्री डोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज उसके बाद इमरजेंस ऑफ द मैनी बिग एंड द स्मॉल टाउन सपोर्टिंग रेजिडेंशियल अपने याद कुछ खास फैक्टर्स नहीं है अपने याद रखने हैं On the basis of the worker employed, the B and C na classified the industry area into the three regions. जो B C na हाँ, जो B and C na हाँ की report थी, उसने industry region को areas को तीन regions में divide किया है. Number one, major region, minor region, industry region. Major region, these employed a minimum daily number of 1.5 lakh workers. जिस area में 1.5 lakh workers रोज काम करते हैं, वो major region होगा industrial regions में. उसके बाद minor, जिसमें employing 25,000 workers daily, उसे हम minor industry area बोलेंगे, industrial districts बोलेंगे, these employing the less than 25, जो 25,000 से कम workers को काम देगा, industrial district बोलेंगे, major industry regions कौन कौन से हैं, कोलकाता है, Ugly Belt है, main problems, high degree of congestion, बहुत ज्यादा congestion है, क्योंकि काम ज्यादा मिलता है, तो migration ज्यादा होती है, जगा कम है रहने के लिए, border neck in south eastern, ईस्टर्न रेनी डेज है ना वहाँ बॉटल लैक हो जाती है तो ओवरस्टी ऑफ स्पेस स्पेस बहुत ज़्यादा काम है शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम ज़्यादा है सिवी के मैनिटीज एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये जेनुअन थिंग्स है अपने जो दिमाग में रखनी है मुंबई पूना बेल्ट है ये भी अपने देखना है अहमदाबाद मडोत्रा सूरत बेल्ट है तो मदुराई कोयम्बटोर मैंगलोर रीजन है ये एक बार जस्ट देख लेने हैं आपको आपके माइंड में होने चाहिए तो ये आज का हमारा लेक्चर था मेटलर्जी इंडस्ट्रीज का इफ यू एनी प्रॉब्लम तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आज के इतना ही आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत